imagínese usted, eso que gastó, pongamos unos dos mil pesos, pues bueno, te sirve para pagarle a los trabajadores, ya, ya, ya te falta menos. Acuérdense que si usted quiere hacer algo en su casa, ¿qué le decía? No, pues hoy vamos a amarrarnos la tripa un ratito, no vamos a comprar en la calle, no vamos a darnos un gusto, no vamos a ir al cine, no vamos a hacer esto para ahorrar, para comprarnos una tele o un refri o, la, o simplemente guardar para las vacaciones o porque ahí viene Navidad, ¿no? Y usted se amarra los gastos y lo hace y esta señora no, nada más están acostumbrados a, a pedir. Y para las personas que no saben, este, este señor, Calamardo, tenía un trabajo estable con prestaciones en una empresa embotelladora, en una refresquera, que dejó para ser asistente a Doña Cuca y dedicarse a hacer videos. Se corrieron otros rumores, que se salió para no darle pensión a la mujer, que para que no le descontaran, pero mil cosas. El chiste está que el señor no trabaja, se dedica a hacer videos con Doña Cuca y ni siquiera se ven ellos haciendo tarea con los niños. El otra vez en un en vivo se le salió a decir, ay, le dice el niño que de la mochila que le quedó casi entera porque casi ni fuiste a la escuela. Fíjense nada más. No les cuesta el sudor de su frente, solo causa lástima y morbo para que la gente descerebrada le dé dinero y se la lunis. Evelyn, muchas gracias por ese corazón. Olis Bellas dice, poniéndome al corriente llegando de trabajar, dice la Noralicia, muchas gracias. Hola Cindy, ¿cómo estás? Dice, hola mi bella Fiona, dice, la cuca es una descarada holgazana, dice Fodonga, no cuida el dinero porque le cuesta ganárselo, no lo cuida amiguita, ella nada más pide y pues la gente desafortunadamente pues no se ha dado cuenta de la realidad y le manda. Rosa Centeno, hay chicas, cooperen para componer mi carro, dice, se le descompuso la transmisión. Miren plebes, Rosa Centeno es una persona que tiene varias enfermedades y, y sufre mucho eh, de muchas cosas. Yo nunca la he visto aquí pidiendo y haciendo alusión para que le den. Ella siempre es sarcástica, pero hay necesidades a veces. Claro que sí le podemos ayudar a la gente que necesita. Y la podemos ayudar una dos veces cuando mucho, pero no se puede ayudar siempre porque hay muchas más personas detrás de ellas esperando. Pero aquí hay varias personas que tienen mucha necesidad y a veces me escriben y me dicen, mira, yo soy esta persona trabajadora, estoy enferma de mi pie, o tengo problemas en mis manos, o sabes que tengo este problema de salud, y sin embargo, todos los días madrugo para irme a trabajar. Y ella solo por tener una página, le mantienen de todo a todo. ¡Qué injusticia! Dicen, imagínese usted las palabras de esas personas. Dice Lisbeth, ya ni se maquilla ni nada, dice, cada vez que está más... Gordis dice de tanto comer, no, hombre, en su salud se le está viendo plebes, ya tiene problemas como de insulina, esas manchas que se le miran en el cuello y en, los, en las manos, eso es, socorro, ¿cómo estás? Bienvenida, dice, no me toques ese vals, así estoy yo, dice, y me sale carísimo arreglarla, dice, <risa> Yasmin, te vamos a hacer una gonfa al mí, amiga. Guillermina, hola, hola, Maldosinguis, Tinguis, dice Pandilla, aquí pasando lista, dice, muchas gracias, Guillermina, Mari Mercado, gracias por ese dedo, dice la Evelyn, 35 mil, dijo ayer la mona que cobró en Aguascalientes, imagínate, imagínate, pero mira, ustedes ya se la saben, Jerry Moa era un boom, igual que la tatá, Jerry Moa se le está viendo reflejado en su salud que la página se la está acabando, la lipo que se hizo había quedado hermosa, la mujer bien bonita. Está bien delgada, se le están acabando las pompis, los senos, bien delgadita de las presiones de las páginas. Yo la verdad, yo admiro la trayectoria de ella, de cómo fue creciendo poco a poquito. Y pues la realidad es que sí, como van pasando los tiempos, pues cambian hasta su forma de hablar y de dirigirse a la gente y se le olvida de dónde vienen. Se olvidan de leer a la gente, de agradecerle de decirles pues saludos y todas esas cosas y pues definitivamente lo monetario es lo principal ahí pusieron una fotografía que me imagino la colaron intencionalmente porque la mamá y ella son las que manejan la página donde tiene más de 4 millones de pesos como 4 millones y medio de pesos ganados por la página es prácticamente lo que es el, el como un estado de cuenta para que me entiendan de lo que ella gana, ahí según. A mí no me crean, eso lo publican en algunos grupos. Yo lo estuve viendo y dije, pues sí se ve, parece real de lo de las páginas. Pero qué bueno, ella se lo ha ganado con esfuerzo, con dedicación en sus páginas. 
pero realmente ahorita casi se la pasa modelando, haciendo colaboraciones, ya maquillajes casi no hace, y pues Tata con su contenido de tener 35, 40 mil vistas ya tiene 5 mil, 9 mil, y ya no más la ven pero enfada con el mismo contenido, la comedera, las cosas estosas, el cuerpo se lo dejaron terrible, ese cuerpaxo que tenía se le terminó, definitivamente dices tú, pues wow, ¿verdad? Las páginas así son. Ahorita las traen en los cuernos de la luna, como lo traen ahorita ajeros. Es, las historias que cuentan son historias. A su modo, muy natural, muy nice. Está bien a que las cuenten a su modo y todo. Pero pues va a llegar un día que los mismos van a decir, ay, es lo mismo de siempre. Hay que siempre ser lo mismo. Y van a ver cómo los van a traer después. Acuérdense de esta página. Luni dice, más obesa y menos agraciada se ve. Dice, gracias por la compartida, Rosente, no. Estrellita, ¿dónde estás? Ah, por ahí anda. Lisbeth se junesa. La mona y el jero se no monetizan en el Face. No sabían cómo hasta hace poquito empezaron a monetizar. Pues sí, es válido, Lisbeth. Es válido porque ellos se los ganan por el contenido que hacen, por lo todo. Pero así es esto de las páginas. Hoy estás bien, mañana no, porque así es esto. Mari Cortés dice, y todas dice, hasta arriba de caro dice, el gas, los huevos, la leche... Por más que trabajes, dice, duro, no se da en esos gustos, dice, esa gente, dice, de piña de la cuca, dice, no sé qué quisiste con la piña, pero tienes razón, Mari Carmen, todo está bien caro y ella gasta manos llenas. Antonia Mata Guerra, dice, hola, buenas tardes a todas, mi hija, dice, ahora solo escuchando, estoy haciendo comida, no te preocupes, amita, muchas gracias. Dice la Cindy, ¿cómo estarán hartos los dueños de esa casa? Dice, parece basurero público y nadie hace nada, ni siquiera se bañan. Ninguno de los vividores dice que están ahí, no hombre. Una vez dijo Doña Cuca que si querían saber por qué no se bañaban, era porque ellos ahorraban el agua porque no tenían agua potable en su casa, que la tenían que acarrear. Entonces, que por esa razón, nada más se bañaban dos veces a la semana y de hecho los niños salían y decían, los niños decían, me quiero bañar cuando hacía mucho calor. María de Los Ángeles Acuña, saludos hasta Monterrey, mija, gracias. Dice, se dedican a vender, dice, de lo bueno, dice el arroz centeno. Pues, yo no puedo asegurar algo que no me consta, Rosy, no lo he visto. Pero lo único que yo sé, que sí ganan bastante dinero en las páginas. De eso sí te lo puedo asegurar. Porque yo manejo también las páginas. Y si no estuvieran castigadas como están, yo te aseguro que ganaran un chorro total como las de la... No tanto como la, la, la Lupe, porque yo no tengo tanto seguidor como ella, ni tanta reproducción. Pero ella sí gana mucho dinero. Aunque usted no lo crea. Estrellita, ¿dónde estás con Antonio? Estará, dice la Luni Valens. No, hombre, da, da, dale cuerda. Dice, se va para el cerro para que no le llegue el dip. Dice la maricana en Bracomante. Bueno, es todavía creíble. Mónica López, gracias por estar aquí. Dice, Mr. Gamer, dice, salud, Marcita, ayúdame, dice. Ah, así, oye, yo creo que tú copias y pegas, ¿verdad? Porque siempre me dices lo mismo, Mr. Game. Siempre me dice lo mismo. Y a mí, dice que la hermana de Doña Cuca ayer lloró que porque su casa, ¿cómo no? Dice con todos ellos, más los perringuis como la familia Contreras. Pues es que no entendí, Yasmín. Dice la hermana de Cuca ayer lloró porque su casa, ¿y cómo no? Dice. Ah, lloró porque tiene a toda la familia, incluidos los perringuis de Doña Cuca. Ah, ya te entendí. Dice, yo con mil hago de comer toda la semana y somos cinco en toda la familia. Por eso, Lisbeth, de ella le encanta gastar. Ella no prepara. Ella, primero era el fogón, ¿no? Que el fogón lo tenía ahí para llamar a la gente. Se ponía a hacer tortillas y guaraguara la cuchara. Y pues resulta que después, pues no, ¿verdad? Ya se le olvidó eso porque la gente pensaba que no tenía estufa. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Hubo una seguidora que se la regaló de corazón pensando en realidad que no tenía estufa. Pero así es eso. Poco a poco se le fueron descubriendo sus cosas. Dice Isabel Corral, dice, me dices hijas del maíz. Ay, no, sí, le da risa. Pues es que no les puedo decir groserías, Isabel. Y pues les digo, la, la Lupita Cardosa les dice hijas de la Macarena. Por no decirles groserías, yo les digo las hijas de su maíz prieto, ¿no? Yare, Makeup, ¿cómo está? Se ha compartido, dice, en este grupo ya me perdí. Linda Varea, ¿cómo estás? Compartido, gracias, Rosy. 
Hola, Maldosín, ¿qué dice Betty? Y dice, ¿cómo estás, Margarita? Mira, yo comparto mi perfil y se me ocurrió en el grupo. Dice, pero no lo vuelvo a hacer. Dice, checa mi perfil ahí, comparto siempre. Sí, Margarita, no te preocupes, de todas maneras les agradezco. Ya después los borramos. Yo compartí, dice, en otros grupos también. Gracias, Jasmine. Y eso fue por eso. Dice, saludos a todas, dice, del chat, dice la Yarecita Galicia. Miren, Yarecita Galicia o Yaret Makeup. O Jared Block es la misma, ella tiene una página, siempre ha sido muy sencilla, ella es una persona normalita como todas nosotros, que tiene necesidades también y nunca la verán pidiendo, ni diciendo mándenme estrellitas virtuales, ni mándenme esto ni aquello, porque no tengo estrellitas. De hecho, acabo de leer una de las de las reglas de, de del Face, donde dice que reportes a los grupos que están pidiendo estrellas o páginas. Que no las tengan. Eso yo no lo había visto, pero mira una norma que ahí está. Así es que sí se pueden reportar. Ya me quité. No, Mari Carmen, yo no te quité nada. Yo no puedo quitar los monitos. Yo no puedo quitar los monos. Dice, hola hermosa, dice la Yara, Yasmin Julia, gracias. Dice, Carla Narváez, ¿cómo estás? Dice, voy llegando a los tinguis, a todinguis. Dice, gracias. Ahí sí dice cómo le hacen. Jeren, Mike, miren, preves. Eso que dice Mari Carmen no es cierto. Yo no puedo quitar insignias, ¿eh? Ni las puedo poner. Esas se les ponen a ustedes debido a la actividad que hacen en las páginas. Chepina Pérez dice, buenas tardes, llegando. O sea, no se ve que estabas transmitiendo chismosita. Saludos, ¿cómo te sientes, chismosita? Pues me siento bien. Se me prendió el foco y dije, pues vamos a conectarnos con la chismosita a ver qué onda. Y nos venimos aquí un ratito. Lisbeth dice, entonces yo les voy a mandar, dice, mi tarjeta para que me manden imagen. E imagínense, porque hay tanta gente conchuda, dice, a mí me cuesta uno y la mitad del otro, dice, para poder salir de la semana. Y más ahorita, dice, recién operada, aún así le ando, ingando, dice, para mis hijos, porque ni modo que vengan, dice, y me mantengan, dice la Lisbeth. Pues sí, mira, desafortunadamente así pasa. La señora se vale de estrellas y en páginas que no las tiene, ella se registra como creadora de videojuegos y por ende puede poner un, un Paypal o puede poner sus números de, de cuenta. Eso, que tú pongas los números de cuenta ahí, se sanciona. ¿Por qué? Porque no es válido que pongas cosas privadas. Entonces, lo que hace ella es pedir estrellitas virtuales cuando no la tiene y esa es una estafa en la red social que se puede reportar. Dice la Lisbeth, le dice Isabel, les voy a ir a pedir, dice, unas clasecitas a ver si me mandan a mí también, dice. Joy López, ¿cómo estás? Asayam, gracias por estar aquí. Cristina, dice, buenas tardes, Chismosita, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Silvia Rodríguez, hola, buenas noches, dice, ¿cómo sigue Chismosita? Pues ya mejor, mija. Es normal todas estas cosas terribles porque estuvo súper grande la cirugía, pero estoy muy bien. Rosy Centeno dice... Lo de mi carro es verdad, dice, me toca ir al doctor otra vez, dice, a otro pueblo, pero Dios dirá. Sí, amiguita, es lo que comento, pues, o sea, esa señora se le poncha una llanta y hay que, pues, vamos a pedir que la gente pague. Que si quiere ir a pedir de, de vacaciones, pues, hay que la gente pague y pide. Ya no hace rifas como antes, porque no las entregaba, eran mentiras. Ya sus productos que dice que enviaba y que se perdían en la paquetería tampoco lo hace. Todas ustedes, dice Angélica Martínez, esta, este, te voy a reportar tú de este porque aquí no hay brujas, eso no es verdad. Pero bueno, te vamos a dar un premio por grosera. Estos, estos cosas que yo pongo aquí, yo las reporto, chicas, y no porque sean comentarios que no me gusten. O que diga yo, ay, es que me están bien. No, señora, son personas que vienen... Le vamos a poner casta social, porque vienen a ofender a las seguidoras. Es más, se quédense calladitas y es mejor, ¿verdad? Entonces aquí les voy a les voy a anclar pues, el, el este para que le den un premio, un premio chico, como dice, ahí está anclado. Ahí les anclé el comentario y es casta social. Ay, ama, dice, a veces nos junta todo ese, pero gracias a Dios tenemos vida. Así es, Janmin. Exactamente, se junta absolutamente todo y no por eso vamos nosotros a andar pues haciendo Doña Cuca para todo, Yasmin anda diciendo, de mena, no tiene llenadera pues, dice, eh, es el Jera, no es feria, 
El Jera Simona dice, cobraron 35 mil pesos, se reparten entre los dos, dice, y hubo mucha gente, o sea, lo que, o, bueno, miren, dice la Vidi Salinas, estamos hablando de Doña Cuca y de otros personajes aquí, este, Angélica Suárez, ¿usted cree que yo le pueda tener una envidia a las personas que traen a sus hijos en redes sociales? exhibiéndolos desnudos, pidiendo en las redes sociales, poniendo a los niños ahí para que les manden dinero, otro tipo de cosas. ¿Usted cree que yo puedo envidiar a una persona que sale en esas condiciones en las redes sociales? ¿Usted cree que yo puedo envidiar a esa persona que no se baña más que una vez a la semana, que trae su cabeza llena de pipis, que si se quiere ir de vacaciones se la pasa pidiendo? Usted cree, dígame usted, al menos yo no sé las demás seguidoras de aquí. Bueno, lo que estamos hablando a las seguidoras y yo les estoy comentando, no es hablar mal de Mona Nijeros, incluso yo lo sigo. Si a mí me cayera el mal, yo no lo siguiera. Y es muy pocas veces las que yo he hablado aquí. Si ellas están en las redes sociales, tienen derecho a criticarlos, a hablar porque los siguen y porque les dan a ganar. Estás en un mundo de redes sociales donde es público y ganas debido al público, tienes que aguantar. Entonces, eh, ellos son públicos y si dicen que no cobran, entonces, ¿por qué están las invitaciones ahí donde cobran por persona para asistir a verlos? Entonces, ¿también están echando mentiras? Ay, por favor. Le dice la Mari Carmen, pues Angélica Martínez, vete a ver a la mona, dice... Sí, ¿qué hace aquí de mi totera, verdad? En el chisme donde nadie la llamó. <risa> Buenas noches, si me lo encontrara favorita. Ya me dieron, dice, de alta. Saludos, chicas. Días, qué bueno, Carmen. Me da mucho gusto que ya estés bien. Dice, Aris, le dice la Angélica Martínez, ¿quieres decir, decir bola o un par o son dos? Dice. Pues yo soy la única que estoy hablando aquí, pero al decir par... Son un par de brujas, es porque está generalizando, Aris. Hola, hola, dice Chismosita, ¿cómo estás? Espero que estés mejor. Sí, Mari Martínez, muchas gracias. Dice, Angélica Martínez, estamos hablando de varios chismes, no solamente de Mona. Y no creo que con eso se le vaya a caer la cara o el cabello o se le vaya a caer la ropa que trae. Hay grupos que hablan súper feo de ellos y de otros personajes. Aquí solamente estamos dando nuestro punto de vista sobre lo que están haciendo. Y todavía dice, el chisme es de lo que hablan, es de Mona. Yo no creo que nomás... Ahorita estamos hablando de Doña Cuca y no es Mona. Y están dando su punto de vista solo sobre lo que está cobrando. Yo creo que eso no es malo. ¿O dónde mira usted lo malo? Plebe, doña Chepina ya se desató, vean el comentario, no, Chepina, ay, doña Chepina, a mí me cae muy bien doña Chepina, denle su regalo, dice, ya se los puse, bueno, aquí les voy a poner otro plebe, se los voy a anclar, este también se lo pueden, igual por lo mismo, casta social, esto que está haciendo ella, llamar a una persona así, o compararlo con algo, pues también puede ser raza o etnia, ¿no? Vamos a ponerlo también a ver de cuál nos hace caso el Face. Dice Maldosita, creo que ya dice compartí bien y por qué no me confirmas gracias. Es que no sé, Luna Manson. ¿Qué, qué, qué gusto es que te confirme. ¿Cómo estás, Karma? Gracias por acompañarnos. Hola, hola, dice Chismosita Diana, Patricia, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Cuidado, dice, pues no te vaya a empezar, dice acá, se, se te vaya a caer el pelo y se la da, dice la Angélica. <risa> dice la, la Angélica Martínez que le da risa el comentario que le dijo Doña Chepina ay no, es que no me puedo reír dice, dice, andas en tus clases de polydance, dice, con el Antonio no hombre, no se aguantan ¿cómo estás? Karma te sigue, dice, buenas tardes, dice a todas señoritas, dice, gracias por estar aquí Karma te sigue dice, me encanta me encanta su chisme, dice Angélica Martínez, pues primero empiezas a insultarnos y ahora resulta que te encanta, ay por Dios ni quien te crea Joy López, dice, la sobrina de Calamardo a la web, dice, se le quiere tirar dice que su cel está fallando y ya se sabe en la táctica pues sí, yo Joy, es que tal vez ellos estén usando ese tipo de morbo para que la gente vaya 
considero que las personas tienen la culpa, no dejan de mandar y mandar a la familia, dice, si ya saben, dice a quién, dice la Mónica López. Dice la María Angélica, no te vayas a caer, dice de la escoba, vas muy rápido, no te vayas a estampar. No la vayan a infraccionar, ¿verdad, Mari? Luna Manson, es que no sé qué me dijiste. Sí te estoy leyendo. Un toñoñón, le dice la Mari Carmen, un toñoñón. Ay, no, plebe, dice. Mónica dice, yo también estoy recién operada y me están costando un buen de dinero, no, hombre, plebes. Hubo, hubo el mes de las operaciones. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ana, Ana Ibarra. Gracias por acompañarnos. Estrellita Pim. Oh, dice, me di cuenta. Dice que estás más en vivo. Ay, amiguita, aquí estamos con 47 minutos de transmisión. Dice la Mari Carmen. Le dice a la Angélica Martínez. ¿Cómo, cómo piste, ama? Dice, ja, ja, ja. Ah, dice, pues a reportar a la Letita y a la hija siempre ponen sus números de cuenta y PayPal. Exactamente. Diana Patricia, siempre ponen para que les caiga el dinerín y plebes. ¿Que no les basta con todo lo que le pagan las páginas, las estrellitas, los colaboradores, las reproducciones en video? No se llenan y todavía le quieren sacar más dinero a la gente, no manchen. Saludos, chicas, aquí en el chisme cachetón ya llegué, dice. Llegué tarde, ser estrellita pin. Dice la Marieta Sadrak, dice, me preocupa la violencia hacia los perringuis de Doña Cuca, dice, hay una violencia hacia ellos, dice, el papá de Cuca no los trata muy mal. Marieta, pues yo creo que en Guadalajara hay, hay donde reportar eso a los perritos, ¿no? Dice la reciente, no, hay Angélica, ¿cómo supiste que soy Brooking Distinguis, no? Isabel López, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Dice la Yasmin, se le poncha la llanta y quiere carro nuevo, dice la Yasmin, y a mí te va a llevar el cucú y con tus comentarios. Dice la Cindy, deberíamos reportar por perigüeña, dice, y de desatención a sus hijos. Y el doble sentido tan vulgar que dice, delante de tanto niño, ahí es disque rancho, dice, pues sí, Cindy. Habla tremendamente muy feo delante de las criaturas. Dice la Sony Dueñas, Cuquita le dijo a Rosita que pidiera dinero, que se le quitara la vergüenza como a ella. Imagínate, doña Cuca, nunca ha tenido vergüenza. Jamás en la vida. No la conoce. Tianguisito dice, ay, esa cuca. Alex, la armelinda linda dice, que de linda no tiene nada. Dice, solo se la pasa haciendo show para dar lástima. Y que le manden dinero. Sí, Tianguisito, lamentablemente sus páginas, porque son un chorro total. Y hace lo mismo. Gracias por la compartida, Isabel López. Dice... Que con vergüenza no va a comer. No, pues ni con vergüenza ni, ni trabajando. Ella nomás pidiendo. ¿Cómo podemos reportar eso? Dice, ya de plano se pasan. Dice la Marieta. Le pregunta a la Cindy. Le dice la libera a la, a la Angélica. Le dice, ay, qué intensidad. Dice, anda muy intensa. Anda fuerte. Uy, yo a mis 51 años estoy trabajando. Dice, desde... Y las tres semanas de incapacidad no me han pagado. Y si gano 930 pesos semanales, ¿eso ganas? Esa mujer vividora dice, gastan a manos llenas. ¿Cómo no saben? Dice, ¿cómo se gana el dinero? Por eso andan malgastando. ¿930 pesos a la semana? Dios santo. Dice, no sé, no sé a qué horas Lupe atiende a sus hijos. Y todo el día se lo pasa grabando. Yesenia, es que no los atienden. Esa es la realidad. Y si no me cree, pues vea los videos y se va a dar cuenta. Los niños lloran porque tienen hambre. Piden que se quieren bañar. Los niños dicen, me siento malito. Ellos cada rato piden de comer en los en vivos. Cosas como que ya los niños se acostumbraron a que... Quítate de aquí, estoy grabando, no me interrumpas. Mire, en el, en el grupo que tengo anclado aquí para los avisos, Cindy me está haciendo el favor de compartirme los videos que tengo en crónicas... Y ahí se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Y no son videos inventados, ¿no? Dice la luna, esa señora nada más quiere crear cinco minutos de fama. Pues ya se pasó. No los atiende, dice la Yasmin. Claro que no los atiende. Eh, es el punto, no lo hace jamás. Ese punto jamás lo hace. No, nunca atiende a sus niños. Antes, cuando recién empezó, quien se encargaba de ellos era el Cachetes y era la Mayeli. Si no te gusta, puedes retirarte. No te obliga a nadie a estar aquí, le dice a la Abby. No leía la... A, 
La Abby nada más estaban preguntando de quién hablaba. Ah, le dice la, la Lisbeth a la Angélica Martínez. Pues sí, nadie lo obliga a estar aquí. No le pongan flores donde no las ocupan, dice la Rosenteno. Nunca no tiene tiempo. ¿Ves? Dice cómo está. Ah, es que siempre es cierto. María de los Ángeles nos dice, es que nunca tiene tiempo para atenderlos porque siempre está trabajando. El trabajo es, pues, estar grabando todo el día. Veré la repetición porque se anda yendo y viniendo la luz en mi casa. Saludín Guistinguis, gracias Carla Narváez. Dice Mónica, a la jefa le está yendo como en feria ese por haber dado su opinión sobre esos dos personajes. Mónica López, yo te voy a decir que tu opinión es válida y, y si ella se deja que el hater le caiga, pues le va a caer, ¿verdad? Es una opinión como cualquier otra y si ella quiere opinar está libre, como ella dijo, es su página. Eh, al menos, bueno, las páginas de nosotros para eso son al dar su punto de vista... No creo que le esté quitando absolutamente nada a nadie, ¿no? Eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo estoy, eso es lo que yo opino. No sé lo que piense la demás gente, ¿no? Eh, y luego dicen, espérenme tantito. Espérenme. Oh, es que no me llame, ya me bajé tantito y ya no puedo acomodarme. Entonces, bueno, eso... Eso es lo que yo estoy pensando, eso es lo que yo creo con respecto a mí, esa es mi opinión. Si la gente piensa que el dar la opinión les da el derecho de venir entre comillas, con groserías y ataques a las páginas, no es lo correcto. Pienso que deben de respetar, así como va, hay gente que va a los canales de ella y les da su opinión aquí también. Pero a veces los mismos seguidores se fanatizan y no debe de ser así. Miren... Yo cuando la veo que están transmitiendo y están platicando, yo me río tanto, como la vez que estaban alegando en dónde estaba el corazón, los pulmones y todo eso. Obvio que ellos sí saben en dónde está cada cosa, pero digamos que lo hacen en tono de chiste sus historias, ¿verdad? Espérenme tantito. Entonces, no deben de molestarse. Eso es lo que yo pienso. No deben de molestarse. Espérenme, plebes. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, bueno, yo sé, yo les respeto mucho si quieren venir a comentar sobre lo que estamos hablando. Yo les respeto mucho su opinión, pero no vengan a ofender al, al chat, ¿no? Porque aquí sí les reportamos sus comentarios. Veré, dice, bueno, ya lo le dice, ah, dice, hola, dice, ah, dice, calma, te sigue, calma, calma, señorita, dice, no hay por qué pelearse por alguien que ni siquiera sabe de su existencia, vean el karma que sabio es, exactamente, miren, ustedes no tienen por qué enojarse, ni mucho menos llegar, es más, yo creo que las seguidoras que vienen aquí a decir ese tipo de cosas, Geros y Mona, ni siquiera los conoce, plebes, ni siquiera sabe quiénes son ustedes, ni siquiera sabe sus nombres, ni siquiera los leen, está bien que vayan y los lean, está bien que vayan y platiquen y comenten, pero ¿qué es lo que pasaba? ¿Cómo defendían a Tatis? Uy, eran un amor con Tatis, ahora que ella ya cambió, ella no necesita psicólogo, ella no necesita nada, lo que necesita ella es dejar de hacer todo eso y volver a hacer lo que hacía antes, pero... Ella se sintió desplazada por las nuevas generaciones, ¿no? Ese fue el detalle de que ella misma dijo, yo ya no voy a enseñar a nadie para que luego abran sus canales y vayan y, y, y digan lo que yo les enseñé, ¿no? Igual, ¿cómo tenían a Jerry primero? Uy, uh, Jerry un amor y todo amor, ¿y ahora cómo la traen? ¿Sabe qué es lo que están haciendo ahorita con Jerry? Hay grupos donde dicen, vamos todos a apoyarle, decir que la vamos a apoyar, para que haga el ridículo y a mera hora no la apoyamos en el carnaval. Vean cómo son de malos. Acuérdense cómo los traían antes, a todo dar, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle. Que la verdad, primero los elevan hasta el cielo y a la, a la mera hora, la verdad, los dejan caer. Espérenme, please, ando buscando algo. Espérenme un poquito. Entonces, a mí no se me hace justo, pero bueno... Ya me queda bien claro cómo es esto, ya 
ya lo he visto durante dos años, cómo es de que elevan a, las, a los personajes y prácticamente después, espérenme, plebe, los dejan caer. Y ahí los traen. Los traen de la cola que porque, ay, empezaste muy bien, ay, hiciste esto, hiciste...